చేతి వంటకి స్వాగతం అమ్మ చేతి వంటలో ఈరోజు హెల్దీ రెసిపీ అయినా పీనట్ చిక్కీ లేదా వేరుశనగ వచ్చిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు మనం చూద్దాం ఈ పీనట్ చిక్కీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సింది పాకం సరైన పాకం ఉంటే పీనట్ చిక్కీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఆ పాకాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ పీనట్ చిక్కీ కోసం ముందుగా వేయించి పైన పొట్టు తీసుకుని పలుకులుగా చేసుకున్న వేరుశనగ పప్పుని ఒక కప్పు తీసుకోండి వేరుశనగ గుళ్ళని ఒక మందపాటి గిన్నెలో వేసి ఐదు లేదా పది నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి వాటిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత పైన ఉండే పొట్టు తీసుకుని పలుకులుగా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి అవి ఒక కప్పు ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం ఒక కప్పు వేరుశనగ పప్పుకి ముప్పావు కప్పు తురుముకున్న బెల్లం అయితే సరిపోతుంది ఈ రేషియోలో తీసుకుంటే చిక్కి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ముప్పావు కప్పు తురుముకున్న బెల్లాన్ని ఒక మందపాటి గిన్నెలో యాడ్ చేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని బెల్లం కరిగేంత వరకు కరిగించుకోండి బెల్లం అంతా కూడా పూర్తిగా కరిగిపోవాలి ఇలా లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకుని బెల్లం అంతా కరిగిన తర్వాత ఈ బెల్లం పాకాన్ని ఒక టీ ఫిల్టర్ సహాయంతో ఫిల్టర్ చేసుకోండి ఇలా చేసుకోవటం వల్ల ఈ పాకంలో ఉండే మట్టి ఇసుక రేణువులు ఏవైనా ఉంటే అవి సపరేట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనం బెల్లం కరిగించుకున్న ప్యాన్ని ఒకసారి వాటర్తో వాష్ చేసుకోండి దాన్ని తిరిగి స్టవ్ మీద పెట్టి మనం ఫిల్టర్ చేసుకున్న ఈ బెల్లం పాకాన్ని తిరిగి అందులోకి యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మంటని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి బెల్లం పాకం దగ్గర పడేంత వరకు ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించండి బెల్లం పాకం దగ్గర పడిన తర్వాత పాకాన్ని మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకటి రెండు నిమిషాల తేడాతోనే పాకం మనకి రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని పాకాన్ని కొద్దిగా ఇందులో యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు చేత్తో దగ్గరికి చేయండి ఉండకడుతుంది ఉండకట్టినంత మాత్రాన మనకి పాకం రెడీ అయినట్లు కాదు చేత్తో ఈ విధంగా స్ట్రెచ్ చేసినట్లయితే మనకి సాగినట్లు వస్తే పాకం ఇంకా రెడీ అవనట్లు మరొక నిమిషం పాటు పాకాన్ని ఉడికించుకోవాలి ఈ స్టేజ్లో కనుక పల్లీల్ని మనం యాడ్ చేసినట్లయితే చిక్కి స్టిక్కీగా వస్తుంది పంటికి అంటుతుంది మరొక నిమిషం తర్వాత పాకాన్ని చెక్ చేస్తే పాకం గట్టి పడుతుంది బ్రేక్ చేస్తే ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది అలాగే ఇటువంటి సౌండ్ వస్తుంది అప్పుడు పాకం రెడీ అయిపోయినట్లు పాకం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ ప్యాన్ని పక్కకు దించుకుని ఇందులోకి మనం వేయించి పలుకులుగా చేసి పెట్టుకున్న ఈ పల్లీల్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి పాకము పల్లీలు కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా కలుపుకోండి ఇలా అంతా కలుపుకుంటే మీకు చూడండి ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కదా ఈ విధంగా స్ట్రింగ్స్ ఫామ్ అయితే పాకం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్లు ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్కి కొద్దిగా ఆయిల్ని అప్లై చేయండి ప్లేట్ అంతా కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లి బెల్లం మిశ్రమాన్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న టిప్ సహాయంతో దీన్ని స్ప్రెడ్ చేద్దాం ఒక ప్లేట్ కానీ లేదా ఫ్లాట్గా ఉండే ఒక గిన్నెని కానీ తీసుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ని అప్లై చేసి దాంతో ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి అలా అయితే ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది స్ట్రింగ్స్ అనేవి బయటికి రాకుండా ఉంటాయి ఇలా ఈవెన్గా మొత్తం ప్లేట్ అంతా కూడా చేత్తోని అలాగే ఈ గిన్నెతో కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా చిక్కిని ప్రిపేర్ చేసుకుని కొద్దిసేపు చల్లారనివ్వండి పూర్తిగా చల్లారితే మళ్ళీ బ్రేక్ చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉండగానే ఒక నైఫ్ సహాయంతో ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకోండి ఇలా మీకు నచ్చిన షేప్లో ఘాట్లను పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా వన్ అవర్ పాటు పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి అలా చల్లారితేనే ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది వన్ అవర్ తర్వాత ప్లేట్ని బ్యాక్ సైడ్కి బెండ్ చేస్తే ఈజీగా చిక్కి ప్లేట్లోంచి ఊడొచ్చేస్తుంది లేదా రివర్స్లోకి టర్న్ చేసుకుని ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే చిక్కి ఈజీగా విడిపోతుంది అంతేనండి పీనట్ చిక్కిని చాలా సింపుల్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసాం కదా మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఈ పీనట్ చిక్కిని బెల్లంతో తయారు చేసాం కాబట్టి ఇందులో ఐరన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్లడ్ తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా దీన్ని తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి